Hello, Bacha Party. Welcome to SSP, the finest and easiest way to learn the concept of the channel where you can feel the subject and then you realize that you are in Ishq Mohabbat with the subject. So, in chapter 2, we have seen the first thing the potential difference, potential, potential due to point charge. And today, we are going to learn what is the relation between electric field and potential. Because all the formulae are the same. Okay? So I hope कि आप लोगों ने previous सारे videos को बहुत अच्छे से देखा है, उसको बहुत अच्छे से अपने notebook में उतारा है, क्योंकि जिस way में मैं आपको करा रहा हूँ, अगर उस way में आप एक बहुत अच्छे तरीके से जैसे-जैसे screenshot लेने के लिए कहता हूँ, आप अपने notebook में लिखते जाएंगे, तो एक बहुत ही बेहतर notebook तैयार हो जाएगी, और वो आपको आपके examination में बहुत आज का जो टॉपिक है की points है, as you can see, ये है relation between electric field and potential. प्रीवियस वीडियो की अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज जिसका इक्वेशन आया था kq by r आज हमें e और v में रिलेशन लाना है तो उसके लिए आप पहले डायग्राम समझिए तो बच्चा डायग्राम देख के हमें याद आ रहा है कि कुछ कुछ पहले जैसा लग रहा है पहले डिट्टो वही है ये हमारा सोर्स चार्ज है सोर्स चार्ज किसे कहते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है इसलिए आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा ये डायरेक्शन हो सकती है ऐसे हो सकती है इस तरह से हो सकती है इस तरह से हो सकती है आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस आउटवर्ड डायरेक्शन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इंफिनिटी पे चार्ज क्यू नॉट था जिसको हम टेस्ट चार्ज बोलते हैं ये पॉइंट ए तक आया और मैं पॉइंट ए से बी पे उसको लेके आना चाहता हूं प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा है कि v बराबर kq डिवाइडेड बाय r यानी इसकी वजह से जो पोटेंशियल का इक्वेशन है वो kq बाय r है अगर मैं r को डिक्रीज करूंगा तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा ये जो q0 था वो इंफिनिटी पे था कुछ वर्क करके पॉइंट a पे आया हुआ है अब वो कितना वर्क है वो हम नहीं सोच रहे हम इसके बाद का सोच रहे हैं ठीक है ये बना दिया है अगर आप इसको नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा ये जो एरो है वो आउटवर्ड डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड है पोटेंशियल का तो मतलब ही होता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में काम करना पड़ता है वही पोटेंशियल होता है क्योंकि अगर आप नहीं ऐसा करेंगे छोड़ देंगे तो फिर ये क्यू नॉट और ये क्यू रिपेल करके इस तरफ चला जाएगा राइट अब बच्चा पॉइंट ए से मैं बी पे जा रहा हूं तो मैंने डिस्टेंस कम किया क्योंकि मैं क्यू के तरफ आ रहा हूं मैंने डिस्टेंस कम किया तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा इसलिए आप देखेंगे कि ए के ऊपर मैंने v लिखा है और b के ऊपर मैंने v प्लस डी वी लिखा है ये v प्लस डी वी क्या रिप्रेजेंट करता है कि पोटेंशियल में इंक्रीमेंट हुआ कितना इंक्रीमेंट हुआ हमें नहीं पता बट बहुत ही स्मॉल चेंज आया है बट बड़ा है इसीलिए v प्लस डी वी है और मैं ए से बी तक गया तो मैंने बहुत ही छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कवर करा है मतलब ए और बी पॉइंट बहुत ही पास पास है आप ऐसा समझ सकते हो तो जब हम ए से बी पे गए बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी करके तो पोटेंशियल इंक्रीज हो गया पोटेंशियल में चेंज आया राइट right? क्योंकि ये क्यू नॉट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में है बच्चा लोग इसलिए उसके ऊपर फोर्स लगेगा तो फोर्स ऑन चार्ज क्यू नॉट E is equal to F by Q, so F is equal to Q not E. आप एक चीज यहाँ नोट करेंगे कि मैंने F के ऊपर वेक्टर किया है। ऐसा इसलिए यहाँ पर किया क्योंकि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, वो इस तरफ है। और मैं चार्ज को इस डायरेक्शन में लाना चाहता हूँ, तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अगर डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इस मतलब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट डायरेक्शन में लेके आ रहे हो ऐसा समझिए इसलिए यहां पे क्या आ रहा है माइनस आ रहा है प्रीवियस वीडियो में अगर आप देखेंगे तो मैंने इसको f के ऊपर वेक्टर नहीं किया था तो मैंने ये माइनस भी नहीं लिया था तो डरने की कोई जरूरत नहीं है क्या रीजन है माइनस का हमने वेक्टर किया डायरेक्शन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है मैं इधर लाना चाहता हूं इसलिए यहां पर क्या आएगा माइनस खैर ये तो मैंने निकाल लिया फोर्स अब डायग्राम से ये भी क्लियर है बच्चा पार्टी कि हमारा डिस्प्लेसमेंट बहुत ही छोटा सा है dr सो इस dr डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क डन होगा वो भी बहुत छोटा सा होगा वो एकदम छोटा सा तो dw डब्ल्यू फोर्स इन टू डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट आएगा बीच में तो देखिए f की जगह पर हमने लिखा q0e नॉट ई क्यू नॉट ई फिर डॉट में डी आर अब ये जो q0 है dw डब्ल्यू को डिवाइड कर दीजिए ये जो dw डब्ल्यू बाई क्यू नॉट है वो dv बनेगा dv कैसे आया ये dv डेफिनेशन है यार पोटेंशियल डिफरेंस का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है पोटेंशियल सोच लीजिए जो वर्क डन आप करते हो टेस्ट चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए अगेंस्ट डायरेक्शन में वही हमारा पोटेंशियल होता है क्योंकि ये स्मॉल डी क्यू है इसलिए पोटेंशियल भी बहुत स्मॉल होगा डी वी का मतलब क्या है स्मॉल या फिर चेंज आप कह सकते हो वर्क डन में चेंज पोटेंशियल डिफरेंस तो ये डी वी बराबर आ गया माइनस ई डॉट डी आर मैं ये इक्वेशन इस तरह से ला रहा हूँ उसके पीछे एक रीजन भी है 
क्योंकि कई बार क्या होते हैं ना यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली बनते हैं आप इसको लास्ट में मैं आपको बताता हूँ कि इसको और भी कैसे हम याद करेंगे डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी को ऑलमोस्ट आप अपने आंसर पे आ गए हो अब बच्चा यहाँ पर एक कंडीशन मैंने मानी कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एक्स डायरेक्शन में लिया डिसप्लेसमेंट कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन मान लो और डिसप्लेसमेंट आप कहीं भी करो आप किसी भी डायरेक्शन में चलो तो क्या होगा रिलेशन तो हमने क्या किया कि एक बार मान लिया कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है तो हम यहाँ लिखेंगे ई एक्स आई कैप और डी आर के जगह पर डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है डी एक्स आई डी वाई जे डी जेड के कैप वेक्टर के फॉर्म में जब आप ये दोनों वैल्यूज को यहाँ रखोगे तो देखिए बीच में डॉट प्रोडक्ट है दैट मीन्स वॉट आई डॉट आई ही वन होगा बाकी आई डॉट जे जीरो आई डॉट के जीरो अगेन तो ई एक्स और डी एक्स ही रिजल्ट बचता है मीन्स ई एक्स को सब्जेक्ट बनाया तो माइनस डी वी बाई डी एक्स इसी तरह से अगर मैं ई वाई लिखता तो मेरा आंसर ई वाई डी वाई होता आंसर माइनस डी वी बाई डी वाई ई जेड माइनस डी वी बाई डी जेड फॉर एनी डायरेक्शन आर इसे लिखा जाता है ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर यहाँ पर ये जो डी वी बाई डी आर आ रहा है अगर हम इसको प्रैक्टिकली सोचे तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल में चेंज जो आ रहा है पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट ए से बी में जो मैं ए से बी की तरफ गया डी आर जितना डिस्प्लेसमेंट करके पोटेंशियल में जो चेंज आया वही मेरे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट जितना आप चले डिस्प्लेसमेंट किया आपने जितना पोटेंशियल में चेंज आया वही हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है कॉट माई पॉइंट बच्चा लो और ये जो डी वी बाई डी आर आ रहा है इसको हम कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन आगे के चैप्टर में भी आएगा वर्ड याद रखिए क्लास इलेवेंथ अगर आपने अच्छे से किया तो आपको याद होगा वहां पर भी ऐसे शब्द बहुत बार आ चुके हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट के से पहले वाले चैप्टर में हीट ट्रांसफर में आपने पढ़ा होगा dt टी बाई डी एक्स फिर वेलासिटी ग्रेडियंट थर्मोडाइनमिक से सॉरी uh, ये चैप्टर था आपका विस्कोसिटी वाला चैप्टर फ्लूड मैकेनिक्स जिसके अंदर f इक्वल्स टू ईटा ए डी वी बाई डी एक्स था वो वेलासिटी ग्रेडियंट था जब भी हम पोजिशन के हिसाब से वैल्यू चेंज करते हैं तो फिजिक्स में ग्रेडियंट वर्ड आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट ही हमारे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है जितना डिस्प्लेसमेंट पे पोटेंशियल में चेंज आएगा वो मेरे लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर अब मैं इसका इंपॉर्टेंस बताता हूँ ये मैंने क्यों लिखा क्योंकि बहुत बार इससे सवाल पूछे जाते हैं बच्चा देखो डी वी बराबर माइनस ई डॉट डी आर है अगर मैं सिर्फ वी लिखना चाहूँ तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ई डॉट में डी आर और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है कभी कभी क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया होगा और पोजिशन दिए होंगे कि जीरो जीरो से मुझे टू जीरो पर जाना है तो बताइए पोटेंशियल क्या होगा तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए और यहाँ पे लिखेंगे बी और वास्तविकता में इसको बोला जाता है वी बी माइनस में वी ए इज इक्वल टू माइनस ए टू बी ई डॉट डी आर ये पोटेंशियल डिफरेंस का इक्वेशन हुआ जिस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछे उसको ऊपर लिखिए अगर मुझे सिर्फ लिखना है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट ए पे पोटेंशियल तो मैं यही इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिखूंगा e डॉट डी आर माइनस इन्फिनिटी टू ए क्यों इन्फिनिटी वर्ड आया क्योंकि आप जो टेस्ट चार्ज लेके आते हो ना वो इन्फिनिटी से ही रहता है और a क्या है तो जिस पॉइंट पर आप लेके आए वो सो दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस जो कि यहां से आता हुआ दिख रहा है और ये किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल है वेरी यूजफुल इक्वेशन बहुत बार बोर्ड में जेई में नीट में इस पर से सवाल आए हैं तो ये इक्वेशन भी आप रखिए एंड आई होप कि आपने वो फॉर्मूले की लिस्ट बनाई होगी बच्चा वो जरूर करिए हर एक चैप्टर से जितने भी फॉर्मूले आपको हर एक वीडियो लेक्चर से जितना भी फॉर्मूला लगे जहाँ जहाँ पे मैं मार्किंग करता हूँ वो आपको याद करना रहेगा इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इसके वॉट वॉज द रिलेशन बिटवीन ई एंड वी सो हमने देखा ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर डी वी बाई डी आर को हमने कहा था पोटेंशियल ग्रेडियंट और हमने ये सीखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होती है वो हमेशा पोटेंशियल में कितना चेंज आया पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट में उसके बराबर होती है जिसे हम पी कहते हैं यानी कि पोटेंशियल ग्रेडियंट आज का क्लास है एक ऐसे सरफेस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना जिसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो उसी सरफेस को हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस बिकॉज इसके नाम से पता चल रहा है एक ऐसा सरफेस जिसमें इक्वल पोटेंशियल हो हर एक पॉइंट पर उसे हम कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस बट इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है हम वो भी देखेंगे 
ऐसा बनाने के लिए क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है वो भी देखेंगे और कुछ डायग्राम देखेंगे कि चार्ज की रख देंगे तो क्या होगा पॉजिटिव पॉजिटिव रख देंगे तो क्या होगा पॉजिटिव नेगेटिव रख देंगे तो कहानी क्या होगी सो लेट्स स्टार्ट द क्लास सबसे पहले डेफिनेशन देखिए एनी सर्फेस दैट हैज सेम पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट सिंपल सा साधारण सा और बेस्ट वाला अब इसको बनाने के लिए इसको समझाने के लिए मैंने क्या किया है बच्चा लोग आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिया है देखिए ध्यान से आपके लिए पहले से करके रखा है ये आप जो देख सकते हैं वो पॉजिटिव चार्ज है कह दीजिए सोर्स चार्ज इस सोर्स चार्ज ने अपने आसपास क्या क्रिएट किया इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी डायरेक्शन में तो आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर की तरफ ठीक है हमने इस चार्ज क्यू से एक आर जितने डिस्टेंस पे कह दीजिए आर वन और दूसरा आर टू जितने डिस्टेंस पर एक ऐसे हम पॉइंट बना करके आर्क बना करके एक सर्कल बना देते हैं मतलब मैं इस चार्ज से सेम डिस्टेंस पे ऐसे चल रहा हूँ उई ऐसे में चल रहा हूँ और इससे ऐसे चल रहा हूँ उई ऐसे चल रहा हूँ ठीक है सेम डिस्टेंस पे वी नो दैट वी इज इक्वल टू वॉट के क्यू बाई आर अगर मैं अपना आर चेंज नहीं कर रहा हूँ आर की वैल्यू सेम है तो इसका मतलब पोटेंशियल भी क्या होगा सेम होगा इसका मतलब ये हुआ बच्चा पार्टी के आर जितने डिस्टेंस पर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस पर जितने भी मैं पॉइंट लूँगा ये एक ऐसा सरफेस मुझे मिल गया एक ऐसी जगह मुझे मिल गई जिसके हर एक पॉइंट पे मेरे लिए v क्या होगा सेम होगा अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाई आर वन ठीक है इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर इस वाले सरफेस पर जाऊँ तो इक्वेशन v बराबर के क्यू बाई आर टू के बेसिस पे पोटेंशियल हर जगह पर क्या मिलेगा सेम मिलेगा तो बच्चा ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना जीरो या ये दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना जीरो कहने का मतलब सब अगर यहाँ पर फाइव है फाइव है फाइव है तो हर जगह पर फाइव है तो भाई साहब चेंज तो है ही नहीं मतलब एक कोई पोटेंशियल सर्फेस के किसी भी दो पॉइंट पर पोटेंशियल का डिफरेंस क्या होगा जीरो चाहे वो दस दस वोल्टेज हो चाहे पचास पचास वोल्टेज हो चाहे हजार हजार वोल्टेज हो डिपेंड करेगा कि हमारा सोर्स चार्ज कैसा है बट ये तो कंफर्म है भाई साहब कि उस सरफेस पे पोटेंशियल का डिफरेंस जीरो होने वाला है हाँ यहाँ जीरो होगा यहाँ भी जीरो होगा ऐसे इसके बाद भी ऐसे इसके बाद भी ऐसे इसके बाद भी जितने भी चले जाओ हर जगह पे जो आपका डेल्टा वी है दैट इज गोइंग टू बी जीरो नाउ वी हैव अ इक्वेशन फ्रॉम द प्रीवियस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन डी वी इज इक्वल बच्चा डी का मतलब क्या चेंज डेल्टा वी तो चेंज तो जीरो है डॉट हटाया तो कॉस्ट थीटा चलो माइनस भी लिख देते हैं आपके लिए बट सब यहां पर जीरो हो जाएंगे तो कॉस्ट थीटा भी जीरो होगा तो थीटा 90 डिग्री आएगा अब थीटा किसके बीच का एंगल है थीटा जो एंगल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और जो डिस्प्लेसमेंट है आपका मतलब टेस्ट चार्ज का डिस्प्लेसमेंट आपका मैं बोलूं तो समझ जाइए टेस्ट चार्ज का क्योंकि पूरा गेम ही है सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज का डिस्प्लेसमेंट राइट तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टेस्ट चार्ज के बीच में एंगल 90 डिग्री है तो इसका मतलब है कि वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनाएगा अदरवाइज नहीं इसको हम फील करने के लिए आपको इमेजिनेशन करवाते हैं मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है उ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड काइंड ऑफ एनर्जी नीचे का पूरा सर्फेस प्लस है ऊपर का माइनस होती इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है अब ये मेरा टेस्ट चार्ज है टेस्ट चार्ज भी ऐसे चल रहा है ट्रर तो थीटा कितना हुआ जीरो ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं हुआ लेकिन अगर मैं ऐसे चलू ट्रर ट्रर समझ रहे हो ट्रर या फिर ऐसे हर बार इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ऐसे चलने पे ऐसे चलने पे ऐसे चलने पे एंगल 90 डिग्री बन रहा है जब एंगल 90 डिग्री बनेगा तो ये जैसे जैसे चला एक सरफेस बना वही सरफेस आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो पता भी चल रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस के 90 डिग्री पर होगा कंफर्म है किसी भी पॉइंट पे खड़े हो जाओ इक्वी पोटेंशियल सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 90 डिग्री तो ये कंडीशन आ गई अब इसे कुछ प्रॉपर्टीज में आपको सिखाता हूं देखिए सबसे पहला नो वर्क इज डन इन मूविंग अटेस्ट चार्ज इन दिस सर्फेस बिल्कुल सही है क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता है वी बी माइनस वी ए वो होता है वर्क डन डिवाइडेड बाई चार्ज यूनिट चार्ज जिसको आप लेके चलते हो सो भाई साहब अगर यही जीरो है क्योंकि डिफरेंस ही नहीं है तो वर्क डन भी क्या होगा इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे जीरो होगा ठीक है दूसरी बात तो हमें समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर ही होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सर्फेस तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरी बात लिखी गई है सर्फेस आर क्लोज टूगेदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वाइस वर्सा इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है 
वहाँ पर जो आपका सरफेस है दे आर वेरी क्लोज बहुत उनके बीच में गैप बहुत कम होगा जैसे आप ये देख रहे हैं ना तो ये गैप बहुत पास में आ जाएगा मैं अभी आपको डायग्राम से भी एक्सप्लेन करता हूँ बट ये ये एक्सप्लेन करने के लिए मुझे डायग्राम भी चाहिए और मैं आपको एक इक्वेशन समझाता हूँ हमने प्रीवियस क्लास में देखा था ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर ठीक है अब अगर डी वी डी वी डी वी हर एक सरफेस के लिए चेंज जो है वो सेम हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ई इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू डी आर दैट मीन्स डी आर इज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अब जहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड समझिएगा बहुत पावरफुल है ज़्यादा है स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर डी आर बहुत कम होगा डी आर बहुत कम होगा मतलब गैप बहुत कम होगी दे आर वेरी क्लोज टूगेदर समझ पाए बात को और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी तो डी आर ज्यादा होगा उनके बीच का गैप थोड़ा ज्यादा होगा तो अभी हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू इसका आप स्क्रीन शॉट लीजिए यस बच्चा तो ये है इक्वी पोटेंशियल सर्फेस का डायग्राम बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं हमने इनिशियली पॉजिटिव चार्ज की वजह से तो बना लिया था स्टार्टिंग में जो यहाँ आपने डायग्राम देखा अब ये अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो कैसे बनेगा और क्यों ऐसा है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ पहले तो ये प्लस और माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें पता होना चाहिए जो एरो आप देख रहे हैं दीज आर बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे फॉर द पॉजिटिव चार्ज एंड टूवर्ड्स ऑलवेज ऑलवेज टूवर्ड्स फॉर द नेगेटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स और हमेशा पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है तो ये प्लस से सब देखी निकल रही है और माइनस की तरफ सब जा रही है ये ऐसे आ रही है फिर ये ऐसे ऐसे आ रही है यहाँ से निकल के ऐसे ऐसे सब जा रहे हैं तो पॉजिटिव के लिए सब आउटवर्ड डायरेक्शन में और इस पर सब इनवर्ड डायरेक्शन में है कंफर्म ओके अब आप बहुत ध्यान से समझो तो ये जो डिपार्टमेंट है प्लस और माइनस के बीच में ये एक ऐसा जोन है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर वेरी डेंस दे आर वेरी क्लोज दैट मीन्स वी कैन से कि भाई अगर मैं इस डिपार्टमेंट की बात करूं तो यहाँ पे स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है बट यहाँ पे यहाँ पे या उससे थोड़ा और ऊपर बहुत कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि हम दूर जा रहे हैं ना तो ये ऐसे बनेगा तो चांसेस ये रहेगा कि बहुत ही कम फील्ड लाइंस बहुत पास पास होंगी जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बहुत क्लोज है वो स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड का डिपार्टमेंट है तो बच्चा ये डिपार्टमेंट स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है थोड़े देर पहले मैंने आपको बताया कि डी आर एज इनवर्सली प्रपोर्शनल टू वन अपॉन ई तो फॉर दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आवर इलेक्ट्रिक फील्ड इज वेरी स्ट्रांग इसलिए डी आर विल बी लेस एंड वट इज डी आर डी आर इज बेसिकली जो पोटेंशियल सर्फेस इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है उसके बीच का गैप है वो कम होगा आप देखेंगे कि ये जो डिपार्टमेंट से बनने वाली इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है जो कि ऐसे सर्कल में जानी चाहिए थी अगर ये नहीं होता तो सबके बीच में गैप यहाँ पर सेम होता बट यहाँ पर आप देखो इनके बीच का गैप कम है और भी कम होगा आगे एक जैसा डायग्राम बनाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है आप एन का टेक्स्ट बुक देखेंगे तो उसके अंदर ये दिया हुआ बट बच्चों को समझ में नहीं आता ना आई होप कि आपको अब अच्छे से क्लियर पता चल रहा है तो यहाँ पर कम रहेगा गैप लेकिन यहाँ देखिए गैप ज़्यादा है यहाँ ज़्यादा होने का पीछे रीज़न क्या है बच्चा लोग तो यहाँ पर रीज़न ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहीं पे देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कम है स्ट्रांग नहीं है यहाँ पे और जो डी होगा वो ज़्यादा होगा इसलिए सबके बीच में गैप ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के बीच की सिचुएशन ये आप केस टू देखेंगे नेगेटिव और नेगेटिव के बीच का तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन समझिए अगर नेगेटिव और नेगेटिव है सो दे विल रिपेल ईच अदर मतलब इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे इधर नहीं जा सकती जैसे इधर जा रही थी इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी और ये भी निकलेगी दोनों बोलेंगे आ भाई साहब हटो ऐसा मार देंगे एक दूसरे को समझ पा रहे हो ना बात को अच्छे से समझ में तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है ऐसे तो ये रिपेल को शो कर रहा है रिपेल कर रहा है नेगेटिव की तरफ भी आएगा नेगेटिव की तरफ इस तरह से आएगा नेगेटिव की तरफ ही आ रहा है ऐसे सब अंदर की तरफ है बट रिपेल कर रहे हैं अगर यही पॉजिटिव पॉजिटिव तो तू भी ऐसे ही आता है सेम डायग्राम आता बस एरो जो है आप बाहर की तरफ दिखाते अब इनमें क्या है मैं आपसे पूछूँ कि इन बिटवीन दिस टू चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग और वीक तो आपको जवाब आएगा कि सर इन बिटवीन द चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग नहीं है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग नहीं है तो अगेन डी आर प्रपोर्शनल टू वन अपॉन ई इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो डी आर ज़्यादा होगा गैप ज़्यादा होगा तो आप देखेंगे कि इनके बीच का जो गैप है वो ज़्यादा है गैप ज़्यादा है कंपेरिजन टू इधर क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा डेंस है इलेक्ट्रिक फील्ड हाई है 
स्ट्रॉन्ग है तो उनका डी कम होगा इसलिए ये कम होगा तो इस तरह से इक्वी पोटेंशियल सर्फेस के डायग्राम ठीक है एक और डायग्राम होता है बच्चा जो आप देखोगे कि पैरल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं तो उनमें जो है कुछ इस तरह का बनता है तो इसको भी आप ड्रॉ कर लीजिएगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें ये इक्वी पोटेंशियल सर्फेस ऐसे आगे भी बन सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है ना तो ये हमारा इक्वी पोटेंशियल सर्फेस है इसके किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा सेम होगा और आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस सर्फेस के लिए हमेशा नॉर्मल है यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो ये हो गया हमारे सेकेंड चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टेटिक पोटेंशियल भी खत्म अब आगे हम कैपेसिटेंस बट उससे पहले कंडक्टर uh, के बारे में चर्चा करेंगे सो so, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में टेल डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन डोंट ट्रेवल टू मॉम टेक केयर